स्टेशन विथ बोशी ब्रॉट टू यू बाय कॉफी हाउस হ্যালো আসসালামু আলাইকুম এক্স্যাক্টলি আমি কিন্তু একদমই চলে এসেছি যেহেতু হলো আজকে শুক্রবার সো শুক্রবার মানে হলো আমি চলে আসি উইথ মাই শো মিউজিক স্টেশন উইথ পড়শি ব্রাচি বাই কফি হাউস এবং কফি হাউস মানে কি সেটা তোমাদেরকে একটু বলে দিচ্ছি যদি আমার এখনও মুখস্থ হয়ে ওঠেনি তোমাদের যদি মুখস্থ হয়ে থাকে তাহলে থ্যাংক ইউ আমাকে মনে করিয়ে দিও পরে বাট আমি একটু মনে করে নিচ্ছি কফি হাউস সেরামানের বাছাইকৃত কফি বিন থেকে তৈরি এর অসাধারণ স্বাদে তোমার আড্ডার মুহূর্ত হবে আরও বেশি জমজমাট তো এই জমজমাট আড্ডার মুহূর্তটাকে গড়তে থাকো কারণ এখন তো মাত্র আমি শুরু করলাম প্রোগ্রামটা বাট আজকে আমার প্রোগ্রাম মানেই হলো আমার সামনে এমন একজন মানুষ বসে থাকেন যার কথা যার গানে আমরা সবসময় হলো মুগ্ধ হতেই থাকি হতেই থাকি ঠিক সেরকমই একজন মানুষ আজকে আমার সামনে বসেছেন এবং তার কথা আমি যতই বলবো ততই কম হবে আমার কাছে সব থেকে বেশি যে ব্যাপারটা মনে হয় আমি যদি বলি পার্সোনালি তাহলে হলো আমার খুব ফেভারেট ফেভারেট এবং হলো খুব মিষ্টি একজন মানুষ এবং খুব সুইট মিষ্টিতে ভরপুর একজন মানুষ নাকি যার কথা শুনলে আমার মন এমনি ভালো হয়ে যায় যখনই আমার সাথে দেখায় কি রে কেমন আছিস এত সুইট করে বলে শি ইজ ইয়াস শি ইজ আজকে হলো প্রথমবার আমার সাথে শি আমি বলছি উনি হলেন কোনাল আপু হ্যালো কেমন আছি কেমন আছো আপু খুব ভালো আছি তুমি কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ ভীষণ ভালো আছি ইনফ্যাক্ট আমার প্রোগ্রামে আজকে ফার্স্ট টাইম হলো আমরা মেয়ে যুগল বন্দি হয়ে কথা বলবো মানে এর আগে কখনো মেয়ে আসে না 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 আজকে ফার্স্ট টাইম আসলে এবং মাই প্লেজার অ্যান্ড আমি জাস্ট তোমার কাছে জানতে চাই যে আজকে তো অবশ্যই গান শুনবো রাইট ইয়াস এবং অলরেডি হলো গিটারেও আমি দেখতে পাচ্ছি গিটারে আমাদের সবার প্রিয় একজন মানুষ আমি আজকে এমিল মুরসালেন ভাইকে নিয়ে এসেছি আমার সঙ্গে যিনি আমার সঙ্গে গিটার বাজান যার গিটারের সঙ্গে আমি গাই এবং আমার কোনাল অ্যান্ড কোম্পানির একজন ফেভারেট মেম্বার ইয়াস সো একদম এবং ওনার সঙ্গে যখন আমি কথা বলে একটু শুরু করেছি তখনই আমি যেটা জানতে পারলাম যে আর আমরা তো একই এলাকার মানুষ সো যদি আজকে বাউন পারে মানুষের সাথে একটু কম কথা হবে হয়তো বা কোনাল আপুর সাথে বেশি কথা হবে সো আমি একটু কোনাল আপুর কাছেই যাই জীবন কেমন চলছে বলো যেটা আমার প্রথম প্রশ্ন থাকে আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো চলছে পড়শি ভেরি ফিলিং ভেরি ব্লেসড অ্যান্ড ভেরি লাভড আলহামদুলিল্লাহ এখন হলো আমি জাস্ট প্রথমেই বলি যে আমরা যখন ইউটিউবে যাচ্ছি জাস্ট দুটো গান সবসময় আমাদের ডানে বামে গানগুলো আমরা শুনতেই থাকি ইউটিউবে যাওয়ার সাথে সাথে স্ক্রল করতে হয় না রিকমেন্ডেশনে লিটারেলি হলো চলে আসতে থাকে অ্যান্ড সেটা হলো কোনার আপুর দুটো গান প্রিয়তমা এবং ঈশ্বর এই দুটো গান খুব বেশি আমরা শুনতে থাকি সো এই মানে একই ফিল্মের ওই দুইটা গান ফিল্মের এই দুটো গান আমরা শুনছি তোমার কাছে কেমন লাগছে ঈশ্বরটা তো রিয়াদের গাওয়া ওইটা প্রিন্স মামুদ ফিচারিং রিয়াদ আর প্রিয়তমার টাইটেল ট্র্যাক যেটা সেটা আমি আর বালম ভাই গিয়েছি তো প্রিয়তমাটা মানে এখন এমন হয়েছে যে আমি প্রতিদিন প্রায় মানে রিলিজের পর থেকে প্রতিদিন মনে হয় অন অ্যান অ্যাভারেজ পাঁচটা করে ভিডিও পাই হয় কভার করা সেটা ভোকাল হোক সেটা ইনস্ট্রুমেন্টাল হোক সেটা নাচ হোক সেটা যাই হোক না কেন তো এই যে মানুষের কাছে ছড়িয়েছে এবং এত দ্রুত সময়ে পুরো পৃথিবীর মানে চার্টে ইউটিউব প্ল্যাটফর্মে গ্লোবাল চার্টে এটা পঁয়ত্রিশ নম্বরে এসেছে যেটার নিচে অনেক গ্রামি উইনিং আর্টিস্টদের কাজ আছে এবং ট্রেন্ডিংয়ে আছে কন্টিনিউসলি নাম্বার ওয়ান গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট অফ কোর্স তো এমন একটি গান যেটা মানুষ পছন্দ করেছে শুধু যে শুধু এটার ভিউ হয়েছে তা না মানুষ এই যে গে গে পাঠাচ্ছে হ্যাঁ এই যে মানুষের পছন্দ হয়েছে হৃদয়ে গিয়েছে এটা আমার কাছে অনেক অনেক বড় একটা ব্লেসিংয়ের মতো মনে হচ্ছে এবং আই ফিল রিয়েলি লাকি সুইট এবং আমরা জাস্ট কথা বলবো এবং গান শুনবো এবং ডেফিনেটলি এই দুটো গানও শুনবো আজকে না চাইলে আমি শুনবো শোনাতে হবে আজকে প্রিয়তম শোনাবো ওকে সো তোমার কাছে কোনটা মনে হয় যে আমরা তো দুটোই একসাথে পেয়েছি অলমোস্ট একসাথেই পেয়েছি একই মুভিরই যেহেতু গান না ঈশ্বর তো আমার গাওয়া না না লাইক আমরা তো হলো দুটো মুভির মানে দুটো গানই তো হলো অ্যাট এ টাইম বের হয়েছে নহিলিকার হ্যাঁ প্রহিলিকার মেঘের নৌকা গানটা আমার গাওয়া যেটা একসঙ্গে বের হয়েছে ইনফ্যাক্ট এই দে পাঁচটা মুভি রিলিজ হয়েছে আমি শুধু একটা বাদে বাকি চারটায় গিয়েছি 
সেখান থেকে প্রহিলিকার মেঘের নৌকাটা তো আগে রিলিজ হয়ে গেছিলো মানে গানটা আগে রিলিজ হয়েছিল ফেব্রুয়ারিতে ভ্যালেন্টাইন্স এর টাইমে তো তখন থেকে মানুষ অনেক অনেক পছন্দ করেছে হ্যাঁ বাট আমার কোয়েশনটা যেটা ছিল যে একটা মুভির দুটো গান যেহেতু আমরা পেয়েছি এবং এটার মধ্যে হলো প্রিয়তমাটা তোমার এবং ঈশ্বরটা হলো আরেকটা এবং তোমার কাছে কেমন লাগে যে আমাদের মধ্যে না একটা কম্পিটিশন কিন্তু সবসময় কাজ করে না যে একটা নাটক বলো বা একটা মুভি বলো যে এখানে ধরো ফর এক্সাম্পল যে পাঁচটা গান আছে পাঁচটা গানের মধ্যে যদি আমি দেখি আমার গাওয়া গানটা অনেক বেশি মানুষের কাছে ভালো লাগছে তখন কি কম্পিটিশন সেই মনোভাবটা কি কাজ করে নাকি ইটস লাইক অ্যাভারেজ আজ ঠিক আছে ভালো লেগেছে ইটস আ গুড থিং ফর মি বাট কম্পিটি কম্পিটিটিভ যে ব্যাপারটা এটা মাথার মধ্যে আসে না কোনটা তোমার কি কখন কম্পিটিটিভ মানে কম্পিটিশন যে ওটাকে ভালো হতে হবে আমারটা ভালো হতে হবে ওটার থেকে বেশি আমার গানটা মানুষের পছন্দ বেশি করতে হবে এরকম কি কখনো মনে হয়েছে বা হয় এটা মনে করে তো লাভ বিকজ আলটিমেটলি জাজ হচ্ছে অডিয়েন্স এক্সাক্টলি ওরাই যেটা জাজমেন্ট পাস করবে ওটাই হবে সো আমার এটা ফিল করেও কিছু আসবে যাবে না এটা না ফিল করেও কিছু আসবে যাবে না আমি খুবই কি বলবে মানে খুবই নন নন ক্যালেন্টলি এগুলো দেখি গান যখন গাই তখন ইনফ্যাক্ট এটাও জানি না পড়ছি যে লাস্ট মিনিট পর্যন্ত আমার গানটা এই ফিল্মে থাকছে কিনা এটা তুমিও জানো যে একটা প্রজেক্টে কার ভয়েস কখন থাকে কখন থাকে না এটা উই নেভার নো এক্সাক্টলিমেন্ট পর্যন্ত এই জন্য যেটা হয় যে তারপরে আবার বাকি গানগুলো কি থাকছে সেটাও জানাটাও তো অনেক সময় আমরা জানি না আমরা তো শুধু প্রজেক্টে গানটা গেয়ে চলে আসি এরপর কি হবে ওটা কিন্তু জানি না বিশেষ করে ফিল্মে তো ওই কম্পিটিশন নিয়ে আমি কখনো ভাবিনি যে এটা কম্পিটিটিভ হতে পারে কি না সেটা আমি কখনো ভাবিনি এবং আমার মনে হয় গান গাওয়ার এবং আমার মনে হয় যে এটা ভেবেও কোনো লাভ নাই বিকজ দেখা গেল একটা গান খুব আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে বাট দর্শক এটা ওইভাবে অ্যাকসেপ্ট করেনি হতেই পারে আবার একটা গান আমি গেয়ে আসছি আমার মনে হচ্ছে ওকে ইটস অ্যান অ্যাভারেজ সং বা আমার কাছে এটা জাস্ট অ্যান আদার সং বাট আমি দেখেছি দর্শকের ফিডব্যাক এটাতে ম্যাস রাইট তো হচ্ছে ইউ নেভার নো আমার গানটা গাওয়ার সময় আমি আমার হান্ড্রেড পার্সেন্টটা দিয়ে আসার চেষ্টা করি দ্যাটস রিলি সুইট দ্যাটস রিলি সুইট তো এখন কি আমি তোমার কাছ থেকে মানে আমরা তোমার কাছ থেকে কোনো গান শুনতে পারি শুনতে পারি ওকে আমরা ছোটো করে আমি হ্যাঁ আমি হচ্ছে প্রিয়তম গান একটু পরে যাই হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর আমি তো এই গান তুমি চাইলে এখন আমি শুনবো না এটা পরে সবাই বসে ওকে ওকে এখন আমি যে গানটা শোনাতে চাই এই গানটা আমার খুবই প্রিয় একটি গান প্রিয় অনেকগুলো কারণে প্রথমত অফকোর্স গানটা অনেক সুন্দর একটা গান আর দ্বিতীয় হচ্ছে এই গানে অন স্ক্রিনে লিপস কর লিপসিং করেছে হচ্ছে পড়শি পড়শি একটা নাটকে অভিনয় করেছিল ভালোবাসার তিন দিন এবং আমি ভাবলাম যে এই গানটা কোথাও গাওয়া হয় না কিন্তু পরশির অনুষ্ঠানে গিয়ে ওকে এই সারপ্রাইজটা দিই যে ওর অভিনীত নাটকের একটা গান যেটা আমি গেয়েছি সেটা আমি পরশিকে শুনাই একদম প্লিজ আই উড লাভ টু ওকে ভালোবাসা তিন দিন নাটকটা হচ্ছে মহিম মহিদুল মহিম ভাইয়ের ডিরেকশনে পরশি আর জোবান সেখানে অ্যাক্টিং করেছিল আর চমৎকার অ্যাক্টিং করেছে পড়শি যেহেতু আমরা কাজের সুবাদে মানে রিলিজের আগে কিছু ক্লিপ দেখতে পাই তো তখনই আমি পড়শিকে এ কথাটা বলেছিলাম যে শি মানে হার অ্যাক্টিং স্কিলস হ্যাভ ইম্প্রুভ সো মাচ এবং আমরা গ্লোবালি দেখি না অনেক সিঙ্গাররা অনেক সফল অ্যাক্ট্রেস হ্যাঁ তো আমাদের মনে হয় যে বাংলাদেশে যে পড়শি মেয়েদের মধ্যে বিশেষ করে আমি আর কাউকে তো দেখি না ওরকম যে সিঙ্গার শি ওয়াজ এ সাকসেসফুল সিঙ্গার শি ইজ স্টিল এবং এখন সে যে অ্যাক্টিং করছে এটাও এত চমৎকার করে ও ডেডিকেটেডলি করছে ইটস ইটস এ রিয়েলি গুড থিং মানে এটা একটা সবার কাছে শিক্ষণীয় কিন্তু থ্যাংক ইউ তুমি তুমি বরাবরই আসলে আমাকে অলওয়েজ অনেক বেশি ইন্সপায়ার করো এটাই করা উচিত না সবার সবাইকে করা উচিত থ্যাংক ইউ তো এই গানটা হচ্ছে ভালোবাসা পাইনি এবং সবাই কিন্তু অনেক পছন্দ করেছিল এই গান আমার প্রথম স্যাড রোম্যান্টিক গাওয়া গান একদম আবরাল সাহিরের সুরে লিরিকে মিউজিকে এবং ও আর আমি একসঙ্গেই গিয়েছি
কারণ হচ্ছে দুটাতে আমাকে অন্যের হয়ে গান গাইতে হচ্ছে রাইট আম নট সিঙ্গিং ফর মি আর স্ক্রিনে যে আছে তারটা বুঝে স্টোরিটা বুঝে এ কারণেই কিন্তু মিউজিক ডিরেক্টরও বলে দেয় আগের থেকে স্টোরি কি কোন সিচুয়েশনে আমার গানটা যাচ্ছে আর ডিরেক্টর থাকলে বলে অথবা মিউজিক ডিরেক্টর থাকলে বলে তো সেই সিচুয়েশনাল সংস আরেকজনের লিপসে আমার গানটা মানানো এই সব কিছুই দুটো জায়গায় ফিল্ম ড্রামা দুটোতেই একই তো দুটোই আমার কাছে খুব চ্যালেঞ্জিং মনে হয় অ্যান্ড আই এনজয় দ্যাম বোথ ইকুয়ালি তোমার তোমার কাছে আসলে আমার আরও অনেক কিছু কথা মানে জানার আছে ওকে মানুষজন টিপিক্যাল কিছু কোয়েশন করে কেমন চলছে কাজ গান কটা আসছে নেক্সট কয়টা আসছে একদমই ওইগুলি আমি আস করবো না তোমাকে নিয়ে আস করবো তোমাকে নিয়ে কি কি আস করবো সে সব কিছু আমি জাস্ট বলছি তার আগে আমি একটা ব্রেকে যাব বাট ব্রেকে যাওয়ার আগে আমি একটু পারমিশন নিয়েই ব্রেকে যাচ্ছি ওকে আর ব্রেকে যাওয়ার আগে তোমাদেরকে একটু জানিয়ে দিচ্ছি তোমার কণ্ঠে এবার জাগবে গোটা বিশ্ব আর স্বপ্ন হবে সত্যি চলছে দ্য বিগেস্ট আর্জে হান্ট ইন বাংলাদেশ জাগো কথা বাজ দু নিজের মোবাইল থেকে এক মিনিট নিজের সম্পর্কে রেকর্ড করো অথবা ভিডিও করো তারপর জাগো এফ এম যে অ্যাপটি আছে সেটি ডাউনলোড করে ফেলতে হবে এবং সেই অডিও কিংবা ভিডিও ফাইলটি অ্যাটাচ করে নিজের সম্পর্কে বিস্তারিত লিখে তারপর কিন্তু রেজিস্ট্রেশন করে ফেলতে হবে এবং ঝটপট এই কাজটি করতে হবে কারণ এই হটসিটটা কিন্তু তোমারও হয়ে যেতে পারে সো একদম মিস করা যাবে না আর একদমই যেখানে বসে আছো ঠিক সেখানেই বসে থাকো আর শিখতে পারে কোনাল আপুর কাছ থেকে অনেক কথা জানার আছে ডোন্ট ওয়ারি সেই কথা আমি জানবো এটাতেই বুঝতে পারছি এটার এটার শি আপ টু ইয়াস অনেক টাস্কও আছে যে টাস্কের দিকে আমি এগিয়ে যাচ্ছি আস্তে আস্তে বাট কোথাও যাওয়া চলবে না থাকো আসি একটু পরেই ঘুম থেকে উঠে দেখলেন আপনার বাসার ড্রয়িং রুমে লিওনেল মেসি কি করবেন আমি ঘর থেকে দৌড় দেব ভয় আমি জানি না কেন আমি আমি তো সামনে পড়তে চাই না আমি এত বড় ফ্যান যে এই ফ্যানটা না আসলে দূর থেকে ভালো মানে আমি এই ঘোরটা কাটাতে চাই না সেরকম যদি কিছু হয় আমি অজ্ঞান হয়ে যেতে পারি পরিমনি যেখানে যায় সেখানে টেম্পারেচার নাকি অটো বেড়ে যায় সিরিয়াসলি বলেন তো এখানে কতটুকু মাপ তো হবে এজ আ প্লেয়ার পরিমনি কেমন গুড বেটার বেস্ট কোনটা তেটাতে এনি গেম এনি গেম এই মুহূর্তে তো খুবই বাজে খেলছি মানে এটা আমি প্রথম খেলা মানে প্রথম এটা হাতে নেই আমি প্রথম লোকে বলে 
দুইটাই টাফ যদি কেউ না পারে আম নাকি মুরগি কোনটা বেশি চুরি করতে লাইফে আম নাকি মুরগি চুরি করতে পারি না আম চুরি করছি প্রচুর মিউজিক স্টেশন উইট বোশি ব্রট টু ইউ বাই কফি হাউস Yes, exactly. I'm going to show you with my show, Music Session with Porsche. I'm going to show you Coffee House. I'm going to show you how to do it. How to do it. I'm going to show you how to do it. 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 গানের জগতে আসলো বা কিভাবে কি আমরা যতটুকু জানি এবং আমরা সবাই জানি কম বেশি যে সেরা কণ্ঠ সেখান থেকে হলো কোনার কোনার আপুর এই যাত্রা শুরু কিন্তু তার আগে কি কখনো এরকম কোনো কম্পিটিশনে কখনো অ্যাটেন্ড করা হয়েছে না হয়নি আমি তো দেশেই ছিলাম না আচ্ছা সবার যেমন একটা সুযোগ হয়েছে দেশের জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতাগুলোতে অ্যাটেন্ড করার আমার তো ওরকম কোনো স্কোপ ছিল না আমি বিদেশে বড় হয়েছি সেখানে বাংলাদেশি কমিউনিটি খুব ছোট সেখানে সবার মধ্যে আমাদের মানে ড্রয়িং রুম ড্রয়িং রুমে যে মানে অনুষ্ঠানগুলো হতো মানে আঙ্কেল আন্টিরা মিলে ধরো পয়লা বৈশাখ হ্যাঁ 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 আমরা আমরা ওয়ান ডিস পার্টি করে আমরাই করতাম কিংবা বড় আয়োজন যেগুলো হতো সেগুলো পার্কে হতো মানে বিদেশের শোতে তুমি গিয়েছ কীরকম হয় তুমি জানো সো সেখানে আমরা নিজেরাই নিজেরা উপস্থাপনা করছি নিজেরাই গান করছি সংগঠনের সবাই মিলে ওরকম কিন্তু বাংলাদেশে এসে তারপর তো কম্পিটিশনে নাম দেয় ওইভাবে আমার প্রফেশনাল জার্নি শুরু ওটা কি তোমার তোমার নিজের ইচ্ছে ছিল নাকি তোমার প্যারেন্টসের ইচ্ছা নাকি আমার ইচ্ছা তো অবশ্যই ছিল না হলে তো কেউ আমাকে নিতেই পারতো না সেখানে কিন্তু ইন্সপিরেশন ছিল আমার সবার মানে কুয়েতের আঙ্কেল আন্টিরা আমার রিলেটিভরা কারণ ওই যে বললাম যে কুয়েতের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমরাই গাইতাম তো ওখানকার মানুষও আমাকে কুয়েত প্রবাসী মানুষও আমাকে খুব এনকারেজ করেছে যে why don't you participate ebong tomake win korte hobe not necessary kintu tumi jao eta ekta moja ekta fun so obhabei naam ta deya hoyechilo that's nice tomar gaan shekha ta tumi je to bolche kuete tomar boro hawa so shekhane gaan shekhar scope ta koto tuku tomar jonno kom chilo but luckily all india music academy er ekta ekta institution chilo shekhane ebong affiliated institution chilo songitaloy যেটা বিশ্বভারতীর সাথে অ্যাফিলিয়েটেড এবং আমি কিন্তু ভোকাল ক্লাসিক্যাল ওখানে ফোর্থ ইয়ারের সময় আমি দেশে চলে এসেছি আচ্ছা আমি সার্টিফিকেটটা নিতে পারিনি মানে আমার লাস্ট ইয়ারটা কমপ্লিট করতে পারিনি কিন্তু আমাকে সিয়ারি প্র্যাকটিক্যাল সব এক্সামই দিতে হয়েছে এবং এক্সামিনার্সরা সব কলকাতা থেকেই যেত আমার মেজর ছিল ভোকাল ক্লাসিক্যাল আর মাইনার ছিল নজরুল এবং আমি হিন্দুস্তানি ক্লাসিক্যাল শিখেছি সেখানে পাটিয়ালা ঘর আনার আচ্ছা হ্যাঁ অনেক কিছু জানার বাকি আছে আচ্ছা পাটিয়ালা ঘর আনার কোনো গান কি তোমার এরকম গাওয়া হয় বা গাওয়া হয়েছে এখন পর্যন্ত মানে এটা তো একটা চলন এই চলন ধরনের এক্সাক্টলি লাইক আমাদের যেরকম ফোকের একটা ইয়ে আছে মানে ক্লাসিক্যালের বিভিন্ন ঘরানা যেরকম আছে হ্যাঁ হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে একটা চলন মানে এদের এক ধরনের একভাবে গাওয়া আর কি এক্সাক্টলি সো সব রাগই আলাদা করে বা হ্যাঁ 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 ওরকম আলাদা করে তো অনেক আছে তোমার কি এরকম লাইক আমরা যখন হলো ক্লাসিক্যাল গানগুলো যখন করছি লাইক এখন কিন্তু আমরা বিভিন্ন কম্পোজাররা কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এরকম বিভিন্ন ক্লাসিক্যালের প্যাটার্নগুলোকে নিয়ে কিন্তু মাঝে মাঝে যেমন হলো অদ্ভুত ভাইয়ের কথাই যদি বলি উনি কিন্তু অনেক এক্সপেরিমেন্টাল কাজ করেন তোমার কি ওই ঘারানার কোনো গান করা হয়েছে এখন পর্যন্ত পিওর ক্লাসিক্যাল কোনো কিছু করা হয়নি এখনো কেউ করায়নি কে করায়নি এটা হলো আমাদের ব্যর্থতা আমরা মানে ব্যর্থতা আমাদের আমাদের মাই ট্রু ট্রু এটা হলো আমাদের যে আমাদেরকে আসলে ওই প্যাটার্নগুলো এখন পর্যন্ত কেউ দেননি কেন দেননি আই হ্যাভ নো আইডিয়া ওয়াই 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 কেন শিখলাম কেন গান মানে ট্রু মানে এই ধরনের কাজ এখন যেমন হচ্ছে বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের কারণে এগুলো সামনে আসছে আমাদের উপমহাদেশের যে বিভিন্ন ধরনের গানের যত ধারা আছে সবগুলোকে যে এখন এক্সপ্লোর করছে ইটস আ ভেরি গুড সাইন এবং আমার কাছে মনে হয় যে এখন আরও অনেক স্কোপ আসবে কিন্তু এভাবে গান দেয়া কিংবা এভাবে গান করা যেমন তুমি ঈশ্বর গানটার কথা বলছিল একটা মেইন স্ট্রিম ফিল্মে ঈশ্বর গানের মতন এত চমৎকার একটা গান থাকাটা ইট ইজ অলসো আ গুড সাইন হ্যাঁ এটা কিন্তু একটু ঈশ্বর গানটা একটু সাইকেডেলেক আমার কাছে মনে হয় অ্যাজ অ্যান অডিয়েন্স তো ওইটা একটা মেইন স্ট্রিম ফিল্মে থাকাটাও ইট ইজ আ ভেরি গুড সাইন তো এরকম আমার মনে হয় যে এখন অনেকেই অনেক ধরনের এক্সপ্লোর করবে আস্তে আস্তে আমরা আমি টকব্যাকে আমাকে 
চালিয়ে ফেলছি লিটারলি একটা গান একটা গান একটা গান আরেকটা গান হবে সো আমি কানে যাব একটু পরেই যাব বাট মাথার মধ্যে অনেক প্রশ্ন করে তো আমি প্রশ্ন করতে হবে আমি গানের বাড়ি একটু প্রশ্ন করব কোনাল আপু কি অনেক বেশি দুষ্ট ছিল ছোটবেলায় না কেন কেন যাই না অনেক ভদ্র ছিল আমি অনেক ভদ্র না বাট আমি মানে চুপচাপ ছিলাম মানে খুব যে না এক্সট্রোভার্ড আউট গোয়িং তা না বাট আমার সার্কেলের মধ্যে আমি অনেক কথা বলি আচ্ছা বাট এমনি দুষ্টুমি যে ব্যাপারগুলো আমরা বুঝি যে দুষ্টুমি মানে ছোটবেলায় দুষ্টুমি মানে হলো অনেক মজার মজার কাহিনী থাকে তোমার সাথে কি এরকম কখনো হয়েছে আমাকে একবার আমার মনে আছে যে আমি তো কুয়েতে যাওয়ার আগে বাংলাদেশের কিন্তা গার্ডেনে পড়ে তারপর গিয়েছি রাইট সো আমার একবার মনে আছে আব্বা তখন কুয়েত থেকে পাঠিয়েছিল আমাদের এখন টু মিনিট নুডলসগুলো পাওয়া যায় না এরকম তখন তো আর দেশে আসেনি সো তখন পাঠিয়েছিল এরকম ওখান থেকে তো আমি আমার টিফিনে নিয়ে গিয়েছিলাম আচ্ছা তো এখন সবাই জিজ্ঞেস করছে এটা কি এটা কি এটা কি তো আমি এটার নাম তো আর তখন জানি না যে এটা ইনস্ট্যান্ট নুডলস বা কি এটা নুডলস এটা আমি জানি বাট বাকিরা তো জানে না তো আমি বলছি এটা এক ধরনের নতুন প্যাঁচানো পিঠা এটা আমার মার বানানো অ্যান্ড লুক এট মাই স্মার্টনেস পিঠা বলছি তো বলছি প্যাঁচানো পিঠা ওয়াই ডিড ইউ থিঙ্ক অফ দ্য নেম আমি জানি আমি তো জিলাপি পিঠা হ্যাঁ হ্যাঁ তো আমি বলছি প্যাটান প্যাঁচানো পিঠা অ্যান্ড সবাই তো সবাই শেয়ার করে না সবাই টিফিন ওরকম শেয়ার করে টরে খেয়ে দে বিপদ হয়েছে যে ওই মেয়ে বাসায় গিয়ে তার মাকে বলছে তুমি আমাকে কেন প্যাঁচানো পিঠা বানাই দাও না অ্যান্ড প্যারেন্টসরা নিতে আসে না ওই আন্টি আবার আমার আম্মাকে জিজ্ঞেস করছে ভাবি আপনি প্যাঁচানো পিঠা কিভাবে বানান আমার মেয়ে তো খাইতে এসেছে আপনি কোনালকে যে দেন আমার মা বলছে প্যাঁচানো পিঠা এটা তো জীবনে আমি শুনিও নি তারপর সেখানে আমার ভান্ডাটা ফুরে গেল এবং হচ্ছে বাসায় গিয়ে আম্মা জিজ্ঞেস করলো তুই কোথা থেকে প্যাঁচানো পিঠা পাইছিস হ্যাঁ কে দিছে তোকে তখন বললাম যে মা এটা নুডলসের নাম তো আমি জানি না আমাকে বলছে আমি বলছি এটা প্যাঁচানো পিঠা হ্যাঁ মানে ইমাজিন এটা যদি বাংলায় হতো হ্যাঁ সেটাই আই শিউ আম শিওর এটা প্যাঁচানো পিঠাই হইতো মানে ইনস্ট্যান্ট নুডলস তো বাংলায় বলবো না প্যাঁচানো হ্যাঁ সেটা পিঠা হ্যাঁ পিঠা ঠিক আছে ঠিক আছে মানলাম এটার কথা আমার মনে আছে ওকে আমরা আরো এরকম কথা শুনবো বাট এবার যদি আমি তোমাকে গান গাইতে না বলি শেষ না ওদের থেকে অনেকজন তোমার কান করে পড়ে যেতে পারে এটা প্রহিলিকা চলচ্চিত্রের প্রিয় চয়নিকা দির একটি খুব সুন্দর চলচ্চিত্র এবং আমি আর ইমরান গেয়েছি শুরু করেছে ইমরান আর লিখেছেন আসিফ ইকবাল ভাই গানটা এটা যতবারে আমি শুনি আমি আমি প্রি শিওর যে যারা যারা শুনে এই গানটা প্রত্যেকবার না একটা আমাদের একটা ভাইব ক্রিয়েট হয় একটা শান্তি একটা শান্তি সব কিছু মিলে আমরা যখন এটা এটা মানে এটা যে পিকচারাইজেশনটাও বলবো এবং যারাও এই ওটাতে অ্যাক্টিংয়ে যারা ছিলেন প্রত্যেকের অভিনয় এবং প্রত্যেক 
প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা মোমেন্ট গানের এত যাজা এলিমেন্ট থাকা দরকার এত সুন্দর করে এবং চয়নিকা দির এই ব্যাপারটা আছে উনি না বাংলাদেশকে এত সুন্দর করে দেখায় রাইট সো এই গানটাতে ওই শাপলা বিল হ্যাঁ এবং হচ্ছে শাপলা বিলের মধ্যে মানে গোলাপির মধ্যে সাদা শুভ্রতা আবার নীল সব কিছু মিলে খুব সুন্দর খুব সুন্দর আচ্ছা এবার হলো এত সুন্দর মিষ্টি গানের পর একটু আবার সেই যদি দুষ্ট না কোনালাপু কেন না কোনালাপুর কি রাগি আমি খুব ইমোশনাল ওকে খুবই সেন্টিমেন্টাল আচ্ছা তাহলে লাস্ট কবে অনেক বেশি কান্না করা হয়েছে অনেক বেশি কান্না করা হয়েছে যেহেতু তুমি হলো সেন্টিমেন্টাল বললা তার মানে হলো রেগুলারই একটু একটু রাইট কান্না করা হয় বাট অনেক বেশি এই জন্য বললাম যে অনেক বেশি কবে কান্না করা হয়েছে কয়েকদিন আগে আমি ফেসবুক সার্ভ করছিলাম এবং তখন হঠাৎ করে একটা ভিডিও সামনে এসছে একটা বাচ্চাকে একটা টোকাই তো কি কি যেন টোকাচ্ছিল এবং কেউ গিয়ে খুব ধমক দিচ্ছে এবং ও কান্না করে দিল ও বলল যে আমি তো আসলে খাবার নিতে এসছি আমার বাসায় খাবার নেই আজকে আমার বাবা থাকলে তো আমাকে এরকম করতে হতো না আপনারা আমাকে বকা দিচ্ছেন কেন মারছেন কেন তো ও যখন বলছে না যে আজকে আমার বাবা থাকলে তো এরকম করতে হতো না আমার আমি সাথে সাথে না ওর সাথে খুব রিলেট করলাম আমারও বাবা নেই এমন অনেক কিছু না মানে হয় হয়তো বাবা থাকলে এরকম ফিলিং হতো না কিন্তু এখন যেহেতু নেই মনে হয় যে আচ্ছা উনি আমার সাথে এভাবে কথা বললো কেন আমার বাবা নেই এই জন্য না বা আমার সাথে এরকম হলো কেন আমার বাবা নেই এই জন্য না ওকে সো তখন আমার এত কান্না পেল এবং এই ব্যাপারগুলোতে আমার ইমোশনগুলো তো হাইপার বোলিক হয়ে যায় শুধু সেটা না পড়ছি ধরো কাউকে ভালোবাসার ক্ষেত্রেও কারোর জন্য করতে চাওয়ার ক্ষেত্রেও আমার ইমোশনগুলো কিন্তু খুব হাইপার বোলিক বেশি ভালোবাসা তার প্রতি বেশি অভিমান কান্নাটা একটু বেশি পাওয়া রাগটা একটু বেশি হওয়া সব কিছু কিন্তু আমার হাইপার বল একদম তাহলে এই জায়গায় আমি একটু বলবো জাস্ট একদমই পার্সোনাল কোয়েশন আই হোপ আমি করতে পারি ভাইয়ের ব্যাপারে তুমি ভাইয়ের ব্যাপারে তাহলে যেহেতু বলো সব কিছু একদম আকাশ চুম্বি ব্যাপার বলো পজিটিভনেস অনেক বেশি আই গ্যাস পজিটিভ অনেক বেশি আমি না আমি পজিটিভ খুব একটা না না মানে আমি ট্রাই করি মানে মানুষের সিচুয়েশনের থেকে জিনিসটা বুঝার চেষ্টা করি মানে ওর পেশাটাই এমন ওর কিন্তু সব গায়িকা সব নায়িকা আমি শুধু ফিমেলদের কথা বলছি সবার সঙ্গে কিন্তু ওর কথা বলা কমিউনিকেশন নেটওয়ার্কিং সব রাখতে রাখতে হবে বাট আমার মনে হয় কি যে ধরো ও আমাকে এতই ভালোবাসে যে আমার মধ্যে কোনো দিন ওই ইনসিকিউরিটিটাই আসে না যে কারণে আমার কখনো ওই পজিটিভনেসটা আমাকে ওভাবে করতে মানে আমার ভেতরে ওটা কাজ করেনি বাট যেটা হচ্ছে যে আমি ওকে ছাড়া একটা দিন কোথায় থাকলে আমার কাছে কেমন যেন লাগে সুইট হ্যাঁ মানে থাকে না যে থাকতে হয় মাঝে মাঝে দেখা গেল যে আমি গ্রামে গেলাম বা একটা শোতে গেলাম আমার মাকে নিয়ে গেলাম বা আমার ভাইকে নিয়ে গেলাম এরকম করলাম আই ফিল দ্য সেম হি ফিলস দ্য সেম যে এইটা এইটা টলারেট করতে পারি না আমার কাছে কেন জানি মনে হয় আমি অনেক ইমোশনাল অনেক রাগি আমার আমার সবকিছু এক্সট্রিম এই যে আমার সবকিছু হাই ফাইভ আমার সবকিছু এক্সট্রিম লাইক মেবি তোমার রাগটা হয়তো বা এত এক্সট্রিম না তুমি যেটা বলো আমার রাগও অনেক এক্সট্রিম আমি কথায় কথায় রেগে যাই আমার আমার শর্ট টেম্পল আমার শব্দে শব্দে রাগ ইমোশন যাদের কিন্তু তারা ভালোবাসে ওই রকম ইয়াস এই ভালোবাসাটা তুমি আবার অনেকের কাছে পাবে না সব মানে যাদের সব কিছু সীমিত তাদের তো সব কিছুই সীমিত হ্যাঁ আমাদের ভালোবাসাটা ওই রকম সুইট আমার না কেমন জানি ভালো লাগে ভালো লাগে কাজ করছে একটা তুমি কই ছিল এতদিন তোমাকে দরকার ছিল আমার ওকে সো আমরা এখন আরও কথায় যাব বাট একটা ব্রেক নিতে হবে বাট মেবি ব্রেকের আগে আমরা দুই তিনটা মানে দু এক দু এক লাইনের একটু গান শুনতে পারি মেবি হলো তুমি জাস্ট দু লাইন যদি একটা গান শুনিয়ে দাও তাহলে হলো আমাদের জন্য খুব দুই লাইন শুনে গান মানে দুই লাইন ওকে দুই লাইন তো 
লিখেছেন কবির বকুল সুর করেছেন আকাশ সেন আমি আর ইমরান গিয়েছি সে গানটা একটু শোনাচ্ছি জড়িত <laughs> আমার কাছে খুব জানতে ইচ্ছে করে সেটা হলো অনেকে আমি হলো যেটা শুনেছি বা আমরা যখন দেখি যে ওরকম যখন কোনো অ্যাওয়ার্ড পায় যে ক্রামি অ্যাওয়ার্ড যারা পেয়েছেন ওনাদের কাছ থেকে যখন আমরা শুনি যে ইন্টারভিউতে যে ওনারা এই অ্যাওয়ার্ডটা এরকম একটা জায়গায় রেখেছে বা আলাদা একটা জায়গায় রেখেছে বিকজ দ্যাটস স্পেশাল থিং সো তোমার ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডটা কি তুমি এরকম কোনো একটা জায়গায় রেখেছো যেটা নাকি একদম স্পেশাল কোনো একটা জায়গায় যেটা তুমি লাইক সবসময় ইয়ে করো যে এই জায়গাটার মধ্যেই শুধুমাত্র আমার ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডটা থাকবে এরকম কি কোনো জায়গায় রাখা হয়েছে নাকি সব অ্যাওয়ার্ড সবগুলো অ্যাওয়ার্ডের জন্য একটা জায়গা বরাদ্দ আমার সবগুলো অ্যাওয়ার্ডের জন্য একটা শেলফ আছে এখানে সবগুলো সুন্দর করে ইয়ার ওয়াইজ সেখানে চ্যানেল মিউজিক অ্যাওয়ার্ড সেভ দ্য চিলড্রেনের অ্যাওয়ার্ড সেখানে ভারত বাংলাদেশ ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড সব আছে কিন্তু আমি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডটা আলাদা রেখেছি ওখানে রাখি ওখানকার থেকে একদমই আলাদা করে একটা শেলফ আছে যেখানে আমার আমাদের ফ্যামিলি পিকচার্স সব রাখা আমার বাবা মা আমার জিয়ার সবার ছবি রাখা ছবিগুলোর মাঝখানে মধ্যমনি হয় ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডটা দাঁড়িয়ে আছে আপু হ্যাঁ তোমাকে কখনো কঠিন কোনো টাস্কে দেওয়া হয়েছে আমি কথা বলবো একটা ব্রেক এর পরে এখন তোমাদেরকে বলছি তোমরা জানো যে আমি কি টাইপের টাস্ক দেই যারা যারা জানো আজকে যদি এই ব্যাপারটা মিস করতে না চাও এবং আরও যে কোন আলাপুর কথা আছে এবং আরও সুন্দর সুন্দর গান যেগুলো আমাদের শোনার বাকি রয়েছে স্পেশালি প্রিয়তামা অ্যান্ড এটার জন্য যারা যারা অধীর আগ্রহে বসে আছো 
একদমই নড়াচড়া করে কোথাও যাওয়া যাবে না জাস্ট আমার সাথেই থাকতে হবে এবং এই প্রোগ্রামের সাথেই থাকতে হবে কারণ আসি কিন্তু একটু পরেই বাট তোমাদেরকে তার আগে একটা ব্যাপার একটু জানিয়ে দিতে যাচ্ছি সেটা হলো তোমরা কিন্তু শুনছো এবং দেখছো মিউজিক স্টেশন উইথ পড়শি ব্রচু বাই কফি হাউস এবং কফি হাউস মানেটা কি সেটাও তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি কফি হাউস সেরা মানে বাছাই কৃত কফি বিন থেকে তৈরি এর অসাধারণ স্বাদে তোমার আড্ডার মুহূর্ত আরও বেশি জমে উঠবে তো আড্ডার মুহূর্তটা জমে উঠতে থাকুক এবং আমি একটু ব্রেক নিয়ে চলে আসি ওকে স্টেটেন্ট একটা ছেলেকে দেখলে সবার আগে কোন তিনটা জিনিস চেক আউট করেন আমি তো ভুলেই গেছি চেক আউট করা হ্যাঁ পরের জীবনে লাভ গুরু কে লাভ গুরু কে আমি জানি না আমার জীবনে কোনো লাভ গুরু নাই ডিভোর্স কেন হয় ডিভোর্স কেন হয় ডিভোর্স সংসার না বললেই তো ডিভোর্স হয় আলাদা থাকতে গেলে তো ডিভোর্স হয় মেয়েদের সবচেয়ে বড় শত্রু মেয়েরা এভরি করেন কখনো কখনো করি ইউএসএ সাইকেল হচ্ছে কবে পড়ি কে বলছ আপনাকে ঘটনা লোকে বলে জীবন না পরের জীবনে বন্ধু বেশি নাকি জাস্ট ফ্রেন্ড বেশি আমার জীবনে কোনো জাস্ট ফ্রেন্ডই নাই বেশি মানে আমার জীবনে বন্ধু আছে ঘরে কাচ্চি রেখে যারা বাইরে ভাত ভর্তা খায় তাদেরকে এক কথায় কি বলে বাইরে খেতে হবে আচ্ছা রুচি দুর্ভিক্ষ ফ্রাক্টুয়ালিয়ালিয়ালিয়ালিয়ালিয়ালিয়ালিয়ালিয়ালিয়ালিয়ালিয়ালিয়ালিয়ালিয়ালিয়ালিয়ালিয়ালি
ধরো হলো একটু আগে যেটা বললাম যে তুমি যখন আমাকে বলো কেমন আছিস ঠিক এভাবে করে হলো ঠিক এলিটাপু যেভাবে করে যদি তুমি এলিটাপুর মতো করে গান গাইতে চাও মানে এলিটাপুকে যদি পিক করো তো ঠিক উনি যেভাবে করে গান গায় ঠিক সেভাবে করেই তোমার বসতে হবে এবং ওভাবে করে তোমার গান গাইতে হবে এবং তোমাকে আমি আরও বেশি ইজি করে দিচ্ছি দরকার পড়লে তুমি ইউটিউবে গিয়ে এলিটাপুর যে কোনো একটা লাইভ পারফরমেন্স তুমি দেখে নিতে পারো তারপর সেই ভাবে আমার লাইভ পারফরমেন্স দেখতে হবে না আমি লাইভই তাকে বহু দেখি আমার আর দেখতে হবে না কিছু আমি শুধু এখন চোখের সামনে লাইভ ওই থাপ্পড়টা দেখতে পাচ্ছি আবার কাছে মনে হয় যে মোস্ট ভয়ঙ্কর মানুষ এলিটাপুর জাস্ট কিছু না কিচ্ছু না আমি সিঙ্গারা খাচ্ছিলাম একটা শুটিং শুটের মধ্যে আমি সিঙ্গারা খাচ্ছিলাম লিটারালি সিঙ্গারা খাওয়ার পরে সিঙ্গারা কিছু মানে ফ্লেক্স এর মতো কিছু নিচে আমার মধ্যে কিন্তু আচ্ছা আচ্ছা পরে হ্যাঁ আমি না খেয়ালও করি নি আমি একটা বাইট দিয়েছিলাম এটা কেন পড়লো এটা প্লেটে উঠাও তখন থেকে আজ লাইক আহ ওকে বুঝতে পারছি ভেরি ভেরি ভয়ঙ্কর মানুষ এবং সে এই আবদারটা নিয়ে অধিকারটা নিয়ে সবার সঙ্গে তুমি একটু ভাবতে থাকো আর আমি তার মধ্যে একটু সবাইকে একটা ব্যাপার কি জানিয়ে রাখি সেটা হলো তোমরা অলরেডি বুঝতে পেরেছো কোনটা সেটা হলো তোমার কণ্ঠে এবার জাগবে গোটা বিশ্ব আর স্বপ্ন হবে সত্যি চলছে দ্য বিগেস্ট অর্জি হান্ট ইন বাংলাদেশ জাগো কথা বাজ দু নিজের মোবাইল থেকে এক মিনিট নিজের সম্পর্কে রেকর্ড করো অথবা ভিডিও করো তারপর জাগো ফেমের যে অ্যাপটি রয়েছে সেটা ডাউনলোড করতে হবে এবং সেই অডিও এবং ভিডিও ফাইলটি অ্যাটাচ করে নিজের সম্পর্কে বিস্তারিত লেখে রেজিস্ট্রেশন করে ফেলতে হবে এবং এই কাজটি কিন্তু ছটপট করতে হবে কারণ সময় শেষ হয়ে গেলে তখন রেজিস্ট্রেশন করে কোনো লাভ হবে না সো চিন্তা ভাবনা হয়েছে আমি আসলে পারবো না আমি আগে সারেন্ডার করলাম আচ্ছা ওই সারেন্ডার করে আমি কি হ্যাঁ সারেন্ডার করার পরে আই উইল সিং মাই সং ওকে কিন্তু মানে এটা এলিটাপুর ভাইব এলিটাপুর ভাইব হচ্ছে সে যখন আমি আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি যে সে যদি এরকম বসার কোনো প্রোগ্রামে গান গেতে যায় এরকম করে সে বসবে বসে হয়তো হাতে একটা শেকার বা কিছু থাকবে আই গেস পাটা হলো একটা মাটি ঠিক থাকে নাকি দুটো থাকে এরকমও থাকে ওরকমও থাকে এরকম করে এভাবে এভাবে হ্যাঁ এভাবে বসে বসে এভাবে এভাবে গাবে অ্যান্ড এরকম এরকম করে করবে ঠোঁটটা নড়বে আচ্ছা মানে হার ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন আর ভেরি নাইস লাইক এটা শোনার পরে তো তোদের কি ঠোঁট নড়ে না গান গান সময় আমি হচ্ছে একদম ক্লাসিক্যাল সেমি ক্লাসিক্যাল মেলোডিয়াসিক কিছু তুই তুই চোখে গিয়ে দেখি তুই কি চলো এবার গানটা শুনি আচ্ছা আমার একটা প্রিয় গান হচ্ছে মেঘ আচ্ছা হ্যাঁ এটা জিসান খান শুভর লিরিক অ্যান্ড টিউন আর নাভেদ পারভেজও টিউন করেছে কারণ এটার আরেকটা ভার্জন আমি গিয়েছি ও গেছে শুভ গেছে আমিও গেছি তো মিউজিকও নাভেদের করা এটা ধ্রুব মিউজিক স্টেশন থেকে গানটি রিলিজ হয়েছিল ও মেঘ সেটা একটু গাই হ্যাঁ এলচাপোস্টালে 
try it, but I, I can't do that. So it's I'll try fine. it. It's fine, at least try it. আমার এখনো মনে আছে যে আমার যখন খুদে গান গাছ থেকে বের হওয়ার পর পর যখন কনসার্ট গুলো হতো আমার তো নিজের কোনো গান ছিল না আমার কনসার্ট আমি কি গান গাইবো আমার কোনো আইডিয়া ছিল না যে আমি কি টাইপের গান গাইলে হলো তখন এলিটা আপু এবং মাহাদেভার গানগুলো তখন তো খুবই পপুলার হয়েছিল ওই গানগুলো অনেক হৃদয় ছাড়া আকাশ বাতাস তারপরে আরো কয়েকটা গান ছিল আমি গানগুলো শুনে 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 এবং এগুলো গাওয়ার জন্য হলো আমি ওইগুলি এগুলো হলো আমার ভান্ডারি নিয়ে আমি হলো অনুষ্ঠানে লাইক স্টেজ উঠতাম সো এলিটা আপু মানে হলো আমার কাছে ওরকম একটা ব্যাপার মানে ওরকম একটা জায়গা আমাদের অনেক বড় ইমোশনের পার্ট হচ্ছে এলিটা আপুদের গান ওই টাইমটা অ্যাকচুয়ালি এক্সাক্টলি সো এবার আমি আসি তোমার টাস্কের পর্ব শেষ ওয়েল থ্যাংক গড এবার তোমার গানের ব্যাপারে টু এবার যেহেতু আমরা একদমই লাস্টের দিকে চলে এসছি একটু গানের ব্যাপারে আমরা জানতে চাই যে আপকামিং কোন গানগুলো আসছে তোমার সলো হতে পারে তোমার প্লেব্যাক হতে পারে সেগুলো তুমি জানাতে চাও আমার সোলো একটা খুব সুন্দর গান আসছে সামনে উইথ ভিডিও সেটার ভিডিওটা এখনও করা হয়নি বাট গানটা রেডি আছে সো সেটা নিয়ে আমি আর ডিটেলস এখন কিছু বলতে চাচ্ছি না সেটা শীঘ্রই সবার সামনে চলে আসবে আর হচ্ছে এমনি তো কিছু নাটকেও কয়দিন আগেও আমি ভয়েস দিয়ে আসলাম তারপর হচ্ছে প্লেব্যাকও করেছি মানে ফিল্মের জন্য ডাবিং করে আসছি কিছু গান করে আসছি ডাব করে আসছি সো সেগুলো কবে রিলিজ হবে আমি জানি না বাট সব রেকর্ড হয়ে আছে রেডি হয়ে আছে সেই প্রজেক্টগুলো সেগুলো সামনে আসবে তার মানে হলো তোমার সব আপডেট গুলো কিন্তু আমরা তোমার সোশ্যাল মিডিয়াতে পাওয়া যায় সব কিছু থেকে আমরা হ্যাঁ পেয়ে যাবো আমরা একদমই হলো শেষের দিকে আমি আর তোমাকে জ্বালাচ্ছি না আমি জাস্ট তোমার কাছ থেকে বলবো যে তোমার কিছু যে সবার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার জন্য তুমি জাস্ট আগে বিদায় নেবে তারপর আমি বিদায় নেবো এবং তারপরে তোমার প্রিয়তম গানটা শুনতে শুনতে হলো আমার বাড়ি যাব এবং একটু বড় করে শুনবো হ্যাঁ একটু বড় করে একদমই কিপটামি করা যাবে না এই জায়গায় সো যদি আমাদের যারা অডিয়েন্স আছে এবং লিসনার্স আছে তাদেরকে যেটা বলতে চাও দেখো এই যে প্রিয়তম গানটার কথার রেশ ধরে বলি সেটা হচ্ছে যে এই যে কোভিডের পর কোভিডের সময় কিন্তু এন্টারটেনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিটা সবচেয়ে বেশি হিট ইন্ডাস্ট্রি হ্যাঁ মানে ক্ষতিগ্রস্ত ইন্ডাস্ট্রি তো কোভিডের পরপর যে এই যে বাংলাদেশের ফিল্মটা বাংলাদেশের মিউজিক আবার মানে কি বলবো মানুষের হৃদয়ে স্থান পাচ্ছে এবং দর্শক আবার হলে যাচ্ছে এত মুভি এনজয় করছে মুভি এনজয় করা মানে গানগুলো হেট হচ্ছে এবং শুধু সিনেমার গান বা সিনেমা যখন হয় তখন সুন্দর সুন্দর গান হয় এবং সিনেমার উপর কিন্তু গানটাও অনেকটা ডিপেন্ড করে সো আমাদের মিউজিক এরিনাটা কিন্তু এখন খুব জমজমাট 
এই এই যে এই ব্যাপারটা ঘটেছে কিন্তু দর্শকের কারণে তারা যখন আমাদের কোনো একটা ক্রিয়েশনকে সাপোর্ট করবে তারা যখন সেটাকে এনকারেজ করবে তখন আমরা আমরা কিন্তু ভাবি যে ওকে আরও ভালো ভালো কাজ আমরা দিতে চাই যেহেতু দর্শক সাপোর্ট করছে দর্শকের ফিডব্যাক যদি না পায় আমরা তো আমরা খুবই ডিসহার্টেন্ড হয়ে যাই খুবই ডিসকারেজড হই না সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমি দর্শককে বলতে চাই যে আপনারা বাংলাদেশের গান বাংলাদেশের চলচ্চিত্র এগুলোকে এভাবেই সাপোর্ট করে যাবেন যেন আমরা ভবিষ্যতে আরও ভালো ভালো কাজ আপনাদেরকে দিতে পারি এবং আপনারা যতদিন আমাদের এই সাপোর্টে থাকবেন ততদিন আশা করছি কথা দিচ্ছি আমরা মানে আই স্পিক অফ কোর্স অন বিহাফ অফ পোর্সি এজ ওয়েল অ্যান্ড এভরিবডি যে আমরা অনেক অনেক ভালো ভালো কাজ আপনাদেরকে দিব ইনশাল্লাহ That's so sweet. Thank you so much. Thank you. Thank you, Jago FM, Music Station, Coffee House. And thank you to Porshi. Thank you. For such a lovely show and for uh, being such a lovely host. Ah, that's just sweet. Our mother Porshi is now, mashallah, shop dike, which is called the golden touch. Okay, okay. Right? Porshi is the golden touch. Yes, <laughs> Porshi. Acting, singing, hosting. So proud of you. Thank you so much. Our... তোমাকে অনেক অনেক থ্যাঙ্কস যে এত বিজি তোমার সব কিছু চলছে সব কিছু গান নিয়ে তুমি এত বিজি তোমার কালকাবার শ্যুট আছে আই গ্যাস সো সব কিছুর মধ্যে আমাদেরকে তুমি সময়টা দিলাম ডেকেছে কিছু মানুষ থাকে যারা খুব আদরের থাকে স্নেহের থাকে কিংবা খুব রেসপেক্টেড থাকে একদম বড় হোক ছোট হোক তো তাদের ডাকে তো অবশ্যই আমি শোর আমি তোমাকে ডাকলেও আমাদের জাস্ট আপনি চুপচাপ বসেই ছিলেন আপনাকে আসলে কথা হ্যাঁ কথা বলা আসলে আমি সুযোগ দিচ্ছিলাম না থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড এবার আমি একটু বিদায় নিয়ে নিই তারপর হলো আমি তোমার কাছে একটু গান শুনবো ও রাইস আমি তোমাদের কাছ থেকে এবার আজকের জন্য একটু বিদায় নিচ্ছি তোমরা কিন্তু শুনছিলে কোনালাপুর এত সুন্দর সুন্দর গান এবং অনেক জম্বেশ একটা আড্ডা সো যারা যারা শুনছিলে আমি দেখছিল তাদেরকে আবার একটু মনে করিয়ে দিচ্ছি যে কোথায় শুনছিলে শুনছিলে হলো জাগো এফ এম নারি ফোর পয়েন্ট ফোরে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম কোথায় দেখছিলে জাগো এফ এমের যে ফেসবুক পেজটা আছে সেখানে দেখছিলে এবং জাগো এফ এমের যে ইউটিউব চ্যানেলটি আছে সেখানেও দেখছিলে ওর সো আজকের মতো আমি এখানেই টাটা বাই বাই করে দিচ্ছি আজকে আমি আর একদম বক বক করবো না যেতে যেতে শুধুমাত্র কোনালাপুর গান দিয়ে তারপর হলো আমরা বাড়ি যাব আর তারপর নেক্সট এপিসোডে আবারও আসছি বলা যাবে না কাকে নিয়ে আসছি এটা একদমই জানতে পারবে জাগো ফিম যে ফেসবুক পেজটা আছে সেখানে সো ততদিন পর্যন্ত কিন্তু একদমই চোখ সরানো যাবে না ফেসবুক থেকে সো জাস্ট স্টে টিউন্ড টেক কেয়ার আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ আমার ক্যারিয়ারে খুব স্পেশাল আর আমার খুব প্রিয় একটি গান প্রিয়তমা